sebuah senapan yaitu senapan angin Canon senapan angin Canon ya Canon jadwal ya. Canon 727 model 727 ya video kali ini saya akan mereview dan juga mereview kekurangan dan juga kelebihan dari Canon ini ya oke okay. Untuk spesifikasinya, senapan ini menggunakan tabung kuningan kode 25 ya, kode tabung 25 ya, pipa 25 dengan ketebalan 1,5 mm ya, tebal tabung tebal tabung pipa dan di sini menggunakan laras panjang. 50 cm yang terbuat dari kuningan juga ya yang sudah dipakai dengan tabung ini laras dan ini tabung kode 9 tabungnya ya mempunyai alur dalam alur dalam alur 8 ya yang mempunyai daya, daya hancur yang sangat besar ya teman-teman alur 8 dan di sini chamber sudah langsung dipakai ya ini model jadwal seperti ini dan kita review popor ini popor dari kayu mangga hutan ya sangat rapi ya dan belum terpasang karet penyangga bahu ya tidak ada karet seperti ini sangat ringan ya teman-teman ini sudah dipasang teleskop masih sangat ringan kemungkinan bobotnya di 1,5 kilo ya tidak terlalu berat itu recommended ya ini saya teleskop menggunakan basnel ya teleskop pada asap tiger saya yang kemarin saya review juga ya ini menggunakan basnel ya. Oke, okay. dan di sini punya trigger atau grand ya, atau trigger ya atau platu yang sangat empuk ya. Ini sistemnya sistem grand ya, grand tarik ya. Seperti ini kita tarik, lalu kita bisa masukkan peluru di sini ya. Kemudian kita tutup kembali dan siap ditembak untuk meng-cancel peluru itu kita tarik kokangan ini dan kita tahan lalu si trigger kita tekan otomatis sudah masuk lagi ya untuk meng-cancel tembakan karena tidak terdapat kunci trigger ya oke untuk kelemahan untuk kelebihan yang ke satu ya sini <laughs> untuk kelebihan yang ke satu senapan ini mempunyai bobot yang sangat ringan ya 1,5 kilo ya kurang lebih bobotnya sangat ringan untuk kelebihan yang pertama lalu untuk kelebihan yang kedua menggunakan pul kuningan ya mulai dari tabung tabung pipa sampai ke laras ini sudah kuningan semua ya Jem. kuningan semua untuk kelebihan yang kedua ya oh, karena kalau terbuat dari kuningan sangat kuat ya tidak mudah berkarat kalau kuningan ya teman -teman. lalu kelebihan berikutnya senapan ini mempunyai 
alur laras di 8 alur ya alur 8 yang sudah dikenal itu daya rusak yang sangat tinggi ya daya rusak dari shot kalau kita menembak buruan itu daya rusak mengenai target sangat besar ya dan <tuh> Dan untuk kekurangan senapan ini, senapan ini tidak mempunyai karet ya, karet penyangga. Kalau pada senapan umumnya itu seperti sub sub trigger sub inova itu sudah ada karet penyangga di belakang ya, supaya kita memidik tidak licin ya. Kalau ini tidak ada. Lalu kekurangannya itu senapan ini tidak bisa langsung dipasangi teleskop ya ini saya menggunakan dudukan ya dudukan terpisah ya, membeli karena bawaannya itu tidak ada kita harus membelinya terpisah ya itulah kelemahannya lalu kelemahan berikutnya pada depan laras ya senapan ini pada depan laras tidak ada drat ya untuk pemasangan perdam itu dia ya kalau bawaan dari pabriknya tidak ada tapi kita bisa mengupgrade senapan itu supaya bisa dipasangi perdam itu ada ya dratnya karena ini bawaan dari pabrikan tidak terpasang ya makanya itu dia kelemahannya ya tapi Ya pasti senapan itu ada kelemahan dan kekurangannya. Oke okay, teman-teman, ini senapan saya pertama kali ya memegang senapan dulu ya teman-teman. Pertama kali saya memegang senapan ya senapan ini ya senapan legendaris. Powernya cukup besar ya untuk kelebihannya. Power sangat besar ya tapi untuk akurasi akurasi standar saja ya teman-teman karena laras pendek tampilan klasik ya klasik oke mungkin cukup sekian dulu videonya jika kalian suka dengan videonya di like di komen dan di subscribe oke salam sebelas Okay.